वर्स ऑफ गाइज आई होप यू आर डिंग वेल आई एम वीर वेलकम टू स्टेल और फैमिली तो कैसे हो दोस्तों मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को इंजॉय कर रहे हो अपनी सेहत फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो ये देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर बोली गई है बोला गया है नेवर थिंक आई हैव नथिंग यानी कि कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे पास में कुछ भी नहीं है आप लोग अगर ऐसा सोचेंगे तो आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे लाइफ में और आप लोग कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाएंगे देखिए एक अनमोल शरीर आप लोगों के पास में है जिसकी कोई कीमत नहीं है अगर आप लोगों से कोई बोले कि अपना हाथ मुझे दे दो और मैं आप लोगों को दो लाख रुपए दूंगा या फिर दो करोड़ रुपए दूंगा क्या आप लोग उसको काट के अपना हाथ दे सकते हैं अपनी आँख दे सकते हैं तो ये अनमोल है तो आप लोग ये मत सोचिए कि हाँ मेरे पास में कुछ भी नहीं है आपके मम्मी पापा हैं आस के जो लोग हैं एक अच्छा इन्वॉर्मेंट है इस पृथ्वी पर आप लोग हैं तो हमेशा इस तरीके से नहीं सोचना है कि कुछ भी नहीं है ठीक है दूसरी बात बोली गई नेवर थिंक आई हैव एवरीथिंग ये नहीं सोचना है कि मेरे पास में सब कुछ है अगर ऐसा सोचेंगे तो आप लोग काम करना बिल्कुल बंद कर देंगे और आप लोगों को लगेगा कि हम तो यहाँ पर सब कुछ है हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और आप लोग बिल्कुल निठल्ले हो जाएंगे तो ऐसा भी नहीं सोचना है सबसे बेस्ट तरीका है फिर क्या करना है हमेशा ये सोचना है कि मेरे पास में कुछ है आई हैव समथिंग और आई कैन अचीव एनी ये आप लोगों को हमेशा आप लोगों का जो गोल है उसकी ओर चलने के लिए आप लोगों को हमेशा अग्रसर करेगा और आप लोग हमेशा अपने गोल पर चलेंगे जब आप लोगों को लगेगी बहुत कुछ अचीव कर सकता हूं और बहुत कुछ अचीव करना भी बाकी है तो ये थोट अगर रखेंगे तो हमेशा आप लोगों का जो दिन होगा वो एक ग्रेट दिन होगा और हमेशा आप लोग अपनी एनर्जी को इफिशियंटली यूज कर पाएंगे तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोग अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और फिर रिजल्ट आप लोगों को अपने आप बता देंगे कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है तो इसके बारे में जरूर आइडिया रखेगा आज का जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पर ये जाकर मैप में नहीं हारेगा और हाँ मैप बेस्ड क्वेश्चन से एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं देखिए जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरनेट की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आज का जो जो मैंने आप लोगों को जो मैप बेस्ड क्वेश्चन दिखाना था वो आज नहीं वो मैं आप लोगों को सैटरडे में या फिर सैटरडे में उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे ठीक है ना मतलब दोनों मैप बेस्ड क्वेश्चन हम लोग सैटरडे में डिस्कस कर लेंगे क्योंकि जैसे तैसे करके मैंने न्यूज़ ओवर थोड़ा डाउनलोड किया और फिर उसको अपलोड भी करना है और लिमिटेड मेरे पास में एम है जो यहाँ पर मिली है मुझे जिसके चलते मैं अपलोड कर पाऊँगा ठीक है तो उससे ज़्यादा यहाँ पर इंटरनेट नहीं प्रोवाइड कराया जा रहा है तो जो भी आप लोगों का छुटेगा जो भी आप लोगों का बचेगा वो आने वाले वीक में मैं सारा एक एक पॉइंट कवर करके चलूंगा जो कि मैंने आप लोगों को पहले ही प्रोमिस किया था ठीक है तो आज का जो आप लोगों का यहाँ पर है सिंगवारी स्टेट ठीक है तो जाकर इसको मैप में आप लोग नहीं हारेगा फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्ट इसकी लोकेशन क्या है ओके बाकी देख लेते हैं क्या क्या डिस्कस करना है और आप लोगों की सारी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाएगी उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए जो भी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आप लोगों से शेयर कर दी जाएगी ये वाला आर्टिकल और यहाँ पर ये वाला आर्टिकल सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में है तो आर्टिकल के ऊपर नजर डालेंगे दोनों को कंबाइन कर कर किसके द्वारा क्या बातें बोली जा रही है कुछ नई चीज़ें अभी देखने को मिली तो उसी के बारे में यहाँ पर हम लोग नजर डालेंगे ये फिर से डोनाल्ड ट्रंप के इम्पीचमेंट के बारे में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं यू के प्रेजिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट किया जा रहा है यानी कि उनको हटाया जा रहा है तो एक प्रोसीजर तो पास हो चुका है यानी कि उन्हें कहते हैं एक पायदान तो निकल चुका है अब नेक्स्ट वाला जो पायदान है वो यहाँ पर ये दिखाएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की खुद की गवर्नमेंट के लोग जो हैं वो कितना चाहते हैं कि वो प्रेजिडेंट बने रहे क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट के जो खुद के जो लोग हैं अगर वो अपोजिट में चले जाएं, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का हटना जो है वो तय हो जाएगा अब पूरा प्रोसीजर क्या है यहाँ पर मैंने आप लोग कल भी बताया था इम्पीचमेंट डोनाल्ड ट्रंप बाई वीर आप लोग सर्च करेंगे तो पूरी वीडियो मैंने बना रखी है उस पर कंपेयर कर कर कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का इम्पीचमेंट होता है और हमारी कंट्री में अगर प्रेजिडेंट का इम्पीचमेंट कर रहे हैं तो वो कैसे होता है तो वो वीडियो आप लोग देखिए ताकि आप लोग के माइंड में जो भी कन्फ्यूजन है वो आप लोगों का कन्फ्यूजन न रहे ठीक है तो ये इसीलिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाई थी ताकि डेली डेली आप लोगों का टाइम वेस्ट न हो और जिसमें जिसको कोई कंफ्यूजन है वो जाकर उसको देख सके तो आप लोग उसको देख लीजिएगा नेक्स्ट यहां पर ये वाला इंटरेस्टिंग आर्टिकल है ब्लैक मनी के बारे में बात कर रहा है ब्लैक मनी को जिस तरीके से हमारी कंट्री में देखा जा रहा है वो सही तरीका नहीं है और ना तो उससे आज तक रिकवर हुई है और ना ही कभी रिकवर होगी ये बिल्कुल ऐसी है जैसे आप लोग गंगा को क्लीन करने की बात करते हैं जिस पैटर्न को लेकर चल रहे हैं उस पैटर्न से ना तो 50 सालों में अब तक गंगा क्लीन हुई है और नहीं आने वाले 50 सालों में गंगा क्लीन होने वाली है तो आप लोगों को सोल्यूशन निकालना पाएगा यही सेम पॉइंट मैंने वहाँ भी बोला था जब हम लोगों ने बात की थी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 25 तो 25 साल से आप लोग यहाँ पर ये इस तरीके की मीटिंग कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कि बार बार फेल हो रही है तो आने वाले टाइम
कि जो गवर्नमेंट है क्या उसको जो नवरत्न है हमारी कंपनी जो नवरत्न है क्या उनसे बाहर निकलना चाहिए तो इसके बारे में बात की जा रही है शुड द गवर्नमेंट एग्जिट नवरत्न कंपनीज ठीक है तो इसके बारे में आर्टिकल है और ये क्वेश्चन भी आज का आप लोगों का जो आप लोगों को इसको आंसर राइटिंग के लिए यूज करना है तो अच्छे से आप लोग इसको अटैम्प्ट कीजिएगा ठीक है तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा नेक्स्ट यहाँ पर जो आर्टिकल है ये भी सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में ही है तो इसको हम लोग नजर डालेंगे क्या क्या बातें हैं आज का इंटरेस्टिंग यहाँ पर पॉइंट है ये आज का कार्टून जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल से ही रिलेटेड है इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जो ये पॉइंट दे रखा है ये है जर्नलिस्ट के लिए जर्नलिस्ट के लिए यहाँ पर नोट दे रखा है कि देखिए जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्ट में जो जर्नलिस्ट हैं उनकी सबसे बड़ी एक तरीके से जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि प्रोटेस्ट को कवर भी करना है पिक्चर्स भी लेनी है वीडियोज भी लेनी है और सबसे बड़ी बात है कि अपने इंस्ट्रूमेंट और अपने आप को भी बचाना है तो उसके चलते यहाँ पर जो जर्नलिस्ट है उनको काफी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है और कई बार वहाँ पर लाठीबारी देखने को मिलती है कई बार गन चल जाती है कई बार पत्थर फेंके जाते हैं तो बोला गया कि जर्नलिस्ट को साइड लाइन में रहना चाहिए अपने आप को खासकर जब वो प्रोटेस्ट कवर करें यानी कि अपनी जान पे खेलकर कई सारे जर्नलिस्ट क्या करते हैं चीजों को कवर करने की कोशिश करते हैं तो देखिए जान है तो जान है अगर जान रहेगी तो आप लोग काम कर पाएंगे अगर जान नहीं रहेंगे तो क्या काम कर पाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर अपने आप को आप लोगों को सेव करना है ठीक है तभी आप लोग चीजों को यहाँ पर समझ पाएंगे तो इसी के चलते यहाँ पर आप लोग चीजों को आगे अंडरस्टैंड कर पाएंगे यहाँ पर एक पॉइंट और मुझे याद आ रहा है जब जान है तो जहान है यहाँ पर जब सिप में मैं जर्नी कर रहा था तो जो पानी का सिप है उसमें जर्नी कर रहा था एक क्रूज था तो उस पर एक बात देखने को मिली वहाँ पर जो बता रहे थे कि अगर कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है और कोई अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई मान लीजिए कोई अब मतलब प्लेन जो यहाँ पर जो पानी का जो सिप है मान लीजिए वो पलटने को है या फिर कोई कुछ और कंडीशन बन रही है साइक्लोन आ रहा है सुनामी आ रही है उस टाइम पर आप लोग क्या करना है और जिसके पास में बच्चे हैं उसके बारे में इन्फॉर्मेशन ये थी यहाँ पर यह बोला गया था कि आप लोग क्या करना है सबसे पहले आप लोगों को अपने आप को सेव करना है यानी कि जो जैकेट है खासकर जो पानी में डूबने से आप लोगों को बचाएगी सबसे पहले आप लोगों को पहननी है बच्चों से पहले भी रीजन क्या है अगर बच्चों को पहनाते रह जाएंगे आप लोग तो अपने आप नहीं पहन पाएंगे और अगर बच्चों ने पहन ली और आप लोग पहने बिना बच गए तो बच्चे आप लोगों को नहीं बचा पाएंगे पर लेकिन आप लोगों ने अगर पहन ली तो आप लोग बच्चों को बचा पाएंगे ये एक अच्छा सा क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है अगर आप लोग बात करें एथिक्स के पेपर के अंदर में ठीक है कि किसको पहले बचाना चाहिए और यूपीसी के द्वारा ऐसा क्वेश्चन पास में पूछा भी जा चुका है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं अपना ठीक है तो ये बातें हैं जो कई बार आप लोगों को काम आ जाती है ठीक है तो यहाँ पर एक आइलैंड वाले एरिया पे हूँ मैं जहाँ पर बिल्कुल भी इंटरनेट नहीं है जैसा कि मैंने आप सभी लोगों को बताया था तो इसी के चलते यहाँ पर जो जैसे तैसे कर कर लेक्चर आप लोगों तक आ रहा है बस ऐसे इसको इंजॉय करते रहिए बाकी फिर अपना टोटल डिटेल में हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे ठीक है आइए आगे चलते हैं सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कार्टून के ऊपर कार्टून में क्या बातें बोली गई हैं कार्टून में सीधे सीधा ये बातें बोली गई कि यहाँ पर है मोदी जी और ये हैं अमित शाह जी ये क्या कर रहे हैं ये अपना एंजॉय कर रहे हैं वायलिन बजा रहे हैं और नीचे क्या चल रहे हैं नीचे प्रोटेस्ट चल रहा है और नीचे लोगों को मारा जा रहा है पता नहीं क्या क्या चल रहा है पर लेकिन इन तक ये खबर नहीं पहुंच रही है या फिर आप लोग बोल सकते हैं ये देख भी उसको अनसुना कर रहे हैं दिखते इनको राय है कि क्या चल रहा है नीचे पर लेकिन देख भी उसको अनसुना कर रहे हैं और इसी के चलते जो अमित शाह जी का एक कमेंट आया अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट ये बिल या फिर एक्ट आप लोग बोल लीजिए इसके बारे में इनके द्वारा ये बोला गया कि हमको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है इसलिए हम पहले से ही प्रिपेयर थे कि इन सब चीजों को कंट्रोल करके चलना है तो ये इस तरीके का जो कमेंट इनके द्वारा किया गया उसकी वजह से पूरी कंट्री में और आग बबूला हो गया यानी कि तुमको पता है कि यहाँ पर ऐसा करने से गलतियां होने वाली है और उसके बाद भी ऐसा कुछ कर रहे हो तो ये तो सरासर एक तरीके से हो गया ना कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना एक तरीके से लोगों को देखते देखते भी यहाँ पर चलते चलते भी उस तरीके से समझ रहे हैं कि ये गलती होनी है तो वही हो गया कि हाँ हम लोग फेल होने वाले हैं पर फिर भी हम लोग उसी पाथ पर चल रहे हैं तो ये वही तरीके को यहां पर बोलने की बात की जा रही है तो इसके चलते अभी आप लोगों को पता है कि प्रोटेस्ट और लॉ एंड ऑर्डर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है लॉ एंड ऑर्डर जो राज्य के अंदर वो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टेट स्टेट लिस्ट में आता है लॉ एंड ऑर्डर अगर राज्य में आप लोग बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है कई बार याद रखेगा हमारी कंट्री में अभी सेक्शन वन के बारे में बात की जा रही है सेक्शन 144 जो जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके चलते अभी सेक्शन 144 लगाया गया उत्तर प्रदेश और कर्नाटक के अंदर तो बात क्या की जा रही है इसके बारे में बात ये की जा रही है कि सेक्शन 144 जो है उसका बेसिक पर्पज ये है कि रेगुलेट करना दंगों को ना कि एक तरीके से अगर कोई प्रोटेस्ट चल रहा है उसको क्या करना उसको रेगुलेट करना अगर मान लीजिए लोग प्रोटेस्ट
तो ये यहां पर इस तरीके से जो आप लोग लेकर चले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के चलते ये गलत तरीका है ऐसा आप लोगों को यहां पर नहीं करना चाहिए था इंटरनेट जो मोबाइल फैसिलिटीज है बहुत सारे एरिया में सस्पेंड कर रखे आप लोगों को पता है कई सारे जो मेट्रो स्टेशन है सुनने में आया कि डेली में कई सारे मेट्रो स्टेशन भी बंद पड़े हुए हैं तो ये सिचुएशन आप लोग यहां पर समझ सकते हैं तो ये कंडीशन जो है इवन हमारी जो कैपिटल है वो भी आग बबूला है आज के डेट में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं जो बच्चे है वो अपना एजुकेशन छोड़कर सब सड़कों पर उतरे हुए हैं आप लोग समझ सकते हैं कि ये पता है कितना ज्यादा नुकसान होने वाला है पूरी कंट्री की इकोनॉमी को पर लेकिन फिर भी आप लोगों ने ऐसा स्टेप उठाया तो ये एक बिल्कुल गलत तरीका है तो जो रिस्ट्रिक्शन है और जो सप्रेशन यहां पर किया जा रहा है वो एक तरीके से रेगुलेशन की फॉर्म में होना चाहिए था कि कैसे रेगुलेट किया जाए कि लोगों को यहां पर नुकसान न उठाना पड़े तो जो पब्लिक फियर है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ता जा रहा है और ये इस तरीके से अगर बढ़ता रहा तो लोग डर के चक्कर में और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप लोग समझने की कोशिश कीजिए अगर बात करें यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अगर बात करें सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है यहाँ पर ये ये लोगों के अंदर फियर क्रिएट कर रहा है खासकर माइनॉरिटी के अंदर कि कल को आप लोगों के साथ में पता नहीं क्या होने वाला है दूसरे यहाँ पर इसके चलते जो रिलीजियस के नाम पर अगर आप लोग बात करेंगे लोगों को डिवाइड करने की कोशिश की जा रही है ऐसा भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया ऐसा भी यहाँ पर बताया गया इसी के साथ में जो नेक्स्ट यहाँ पर सोल्यूशन है जो यहाँ प्रॉब्लम बोला जा रहा है नेक्स्ट यहाँ पर उसके बारे में ये बोला जा रहा है कि किस तरीके से आप लोग इसको सोल्यूशन को हैंडल करके चलोगे उसके बारे में कोई सोल्यूशन सोच ही नहीं क्योंकि एनआरसी की जब हम लोग बात करते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन आप लोगों ने इनको चुन तो लिया है कि हां लगभग 18 19 लाख लोग जो हैं आप लोगों ने यहां से निकाल लिए पर लेकिन बांग्लादेश इनको आप लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश में इनको भेजने के लिए आप लोग तैयार नहीं है हमारा इंटरनल इशू है बांग्लादेश ने वैसे अभी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ने बोला कि अगर बोलेंगे कोई बांग्लादेश है तो हम उनको ले लेंगे पर लेकिन एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में आप लोग कैसे सोच रहे हैं इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है पूरी कंट्री में आप लोग एनआरसी करने के बारे में बात कर रहे हैं तो आखिर क्या है सोल्यूशन और कहां पर आप लोग लेकर जा रहे हैं ये किसी को भी अब तक नहीं पता है जो कि एक सोचने वाली बात है तो इसके बारे में आप लोगों यहां पर सोच कर चलना पड़ेगा नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पर इसी का कंटिन्यूएशन करते हुए यहाँ पर ये यह बोलता है कि देखिए एक टाइम हुआ करता था कोलिशन की गवर्नमेंट हुआ करती थी और उस टाइम पर जो अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं जो शानदार तरीके से कोलिशन चलाकर ले गए लाल कृष्ण आडवाणी जी हैं बहुत अच्छे से इनके द्वारा काम किया गया अभी जो गवर्नमेंट है वो फुल मेजोरिटी में है फुल मेजोरिटी में अपनी मनमानी कर रही है चाहे कुछ गलत हो चाहे कुछ सही हो जो एक बार सोच लिया अब वो करना है तो इस तरीके के पैटर्न पर गवर्नमेंट आज के डेट में चलती नजर आ रही है तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सी में जो यहाँ पर निकल कर आया ये तो ये बोला गया कि अमित शाह जी के द्वारा से हमने बोला था ना कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है पर लेकिन हम प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हैं हम लोग ऐसा नहीं है जैसे पुरानी गवर्नमेंट जो है वो चीजों को लटकाए रखती थी ठीक है कि बांग्लादेश के साथ में रिलेशन को लटकाए रखा जीएसटी को लटकाए रखा और बहुत सारे उदाहरण इसके साथ इनके द्वारा दे गए पर लेकिन प्रॉब्लम का सोल्यूशन एक सोल्यूशन के तरीके से होना चाहिए ये नहीं कि उसकी वजह से जो जनता है वो प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उसके बारे में भी आप लोग को सोचना चाहिए तो ये एक तरीके से अपनी बढ़ाई के तरीके से इनके द्वारा कमेंट किया गया कि हम लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन करना जाना हैं। पर लेकिन अगर पोलम की बात करें आज के में आप लोग रिलेशन की बात करिए पाकिस्तान के साथ में सबसे बुरे रिलेशन है आज के में जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में एक बेस्ट रिलेशन थे बुरी कंडीशन होते हुए भी नेक्स्ट अगर बात करें इकोनॉमी में कई सारे सेंक्शन हमारी कंट्री में वॉशिंगटन के द्वारा लगाए जा चुके हैं यूएसए के और फिर भी हम लोग को ये नहीं पता कि कंडीशन आगे कैसे चलने वाली है अभी यहाँ पर कई सारे कमेंट ऐसे किए जा रहे हैं इकोनॉमिस्ट नहीं है गवर्नमेंट के पास में बस इसी तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है वो खस्ता हालत में जाती हुई नजर आ रही है डिमोनेटाइजेशन कर दिया जीएसटी कर दिया और अब की बार का जो बजट आया उसके बाद में जिस तरीके से सिचुएशन को हैंडल किया गया देखिए जीएसटी कोई नेगेटिव चीज नहीं है जीएसटी एक अच्छी चीज है पर लेकिन इंप्लीमेंटेशन नेगेटिव है वही उदाहरण मैं फिर से दूंगा आप लोगों को अगर कॉन्स्टिट्यूशन भले ही बुरा है पर लेकिन इंप्लीमेंट करने वालों की मनसा अच्छी है तो बुरा कॉन्स्टिट्यूशन भी अच्छा रिजल्ट निकाल के लेके आएगा कॉन्स्टिट्यूशन कितना भी अच्छा क्यों ना हो पर लेकिन इंप्लीमेंट करने वालों की जो मनसा है वो बुरी है तो अच्छे से अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन भी कोई रिजल्ट नहीं निकाल पाएगा तो वही कंडीशन है आप हमारी कंट्री में क्या सिचुएशन बन गई है इकोनॉमी को लेकर देखिए इकोनॉमी पहले अच्छी हालत में थी पर लेकिन इंप्लीमेंट करने वाले जिस तरीके से उसको लेकर चल रहे हैं वो उस तरीके से नहीं कर रहे जिस तरीके से होना चाहिए इसलिए यहाँ पर ये रिजल्ट देखने को मिल रहा है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में हाइएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखने को मिल रहा है जो डिमांड है मार्केट में वो बिल्कुल कम हो चुकी है एग्रीकल्चर की खस्ता हालत है इंडस्ट्री की बिल्कुल बुरी हालत है ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वो डूब रहा है कोर सेक्टर बिल्कुल नेगेटिव में ग्रोथ में चल रहे हैं तो ये सिचुएशन
जो कि आप लोग यहाँ पर इसके बारे में आइडिया रख सकते हैं अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो आइडिया रखेगा और हाँ एक पॉइंट और है यहाँ पर वो बोला जा रहा है अगर बात की जाए जैसे कि यहाँ पर अभी बात की जा रही है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में अभी यहाँ पर अपोजिशन के द्वारा मनमोहन सिंह जी के द्वारा और कई सारे लोगों के द्वारा ये बोला गया कि बांग्लादेश से जो रिफ्यूजी हमारी कंट्री में आए हैं कम से कम उनको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए उनको हम लोग को एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि वो हमारी ही कंट्री का पार्ट कभी हुआ करते थे पहली बात दूसरी बात यहाँ पर यह बोली जा रही है कि देखिए ये जो उनको एक्सेप्ट करने वाली बात जो है वो पास्ट में गवर्नमेंट के जो जो यहाँ पर लीडर हुआ करते थे एल अडवाणी जी के द्वारा भी बोला गया था कि हम लोग इनको एक्सेप्ट करेंगे नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहाँ पर ये बात कर रहा है हमारी कंट्री में इकोनॉमी को ध्यान में रखते हुए इकोनॉमी की जो खस्ता हालत है उसको बात कर रहा है और उसी के साथ में जो ब्लैक मनी है उसके बारे में बात कर रहा है पहले तो आप लोग ब्लैक मनी को बोलिए कि ब्लैक मनी कैसी होती है एक लड़के ने बोला एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा गया था कि सर जो ब्लैक मनी है वो ब्लैक दिखती है क्या <laughs> तो देखिए जो नया नया प्रिपरेशन स्टार्ट करता है उसको कई सारी चीज़ें नहीं पता होती है तो फिर उसके नीचे मैंने कमेंट पढ़े दो तीन तो कमेंट में कई सारे लोग बोले थे कि तुमको ये भी नहीं पता है क्या प्रिपरेशन करोगे कैसे करोगे तो वो सारी चीज़ें देखिए सही नहीं है होते हैं जिसे नए नए जो बच्चे स्टार्ट करते हैं नहीं पता होता है उनको आप लोग क्या बात कर रहे हैं लोगों को ये भी नहीं पता है कि हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट है कि नहीं है ठीक है तो आप लोग कहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोगों को पता होगी चीजें आप लोग खुद सोचिए कि जब आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट की आप लोग क्या पता था इसके बारे में तो चीजें आराम आराम से समझ में आती है तो मजाक मत उड़ाया करो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर दे दिया करो ठीक है या फिर आंसर नहीं देना है तो कम से कम मजाक मत उड़ाओ तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर ये ब्लैक मनी के बारे में ब्लैक मनी वो मनी होती है जिसको टैक्स से बचाया जाता है यानी कि टैक्स चोरी आप लोग बोल सकते हैं उस मनी के ऊपर तो उसको हम लोग ब्लैक मनी बोल देते हैं अगर बात करें यहाँ पर इंडिया में ब्लैक मनी की जो पोलम है वो जिस तरीके से उसको जिस तरीके से उसको खत्म करना था उस तरीके से वो खत्म नहीं की गई है और और ज्यादा वो प्रॉब्लम जो है वो आप लोगों को बढ़ती हुई नजर आती है कई बार हमारी कंट्री में इसको लेकर डिमोनिटाइजेशन किया गया आठ नवंबर दो में डिमोनिटाइजेशन हुआ पांच सौ हजार के नोट बंद कर दिए गए पर लेकिन रिजल्ट क्या है कि आप लोगों को लग रहा है कि ब्लैक मनी वापस आ गई है तो ये जो स्टेप उठाए जाते हैं पॉपुलिज्म के स्टेप उठाए जाते हैं जनता को लुभाने वाले स्टेप उठाए जाते हैं पर लेकिन एक्चुअल में जो प्रॉपर वे में सिचुएशन होनी चाहिए वो लेकर नहीं चला जाता है ब्लैक मनी के लिए एक एक्ट बनाया हमारी कंट्री में जो कि ड्रेकोनियन एक्ट था एक तरीके से लो था जो कि फेल हो गया यानी कि कहने का मतलब यह है इसको आप लोगों को मैं ऐसे समझाना चाहूंगा इनकम टैक्स अगर मान लीजिए आप लोगों को दस रुपए पे करना है दस रुपए इनकम टैक्स पे अगर आप लोगों ने नहीं किया तो आप लोगों के ऊपर जो फाइन है वो क्या लगेगा आप लोगों के ऊपर फाइन लगेगा लगभग आठ हजार रुपए ठीक है और अगर आप लोगों ने पे कर दिया है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है ठीक है तो कहने का मतलब यहां पर ये जो टैक्स है वो लगाने वाला बहुत ज्यादा बढ़ गया है हो सकता है कि ये बारह हजार रुपए कर दे इसको कि अगर नहीं पे किया तो देखिए लोगों के अंदर फ्यर तो रहेगा पर लेकिन वो सबसे पहले करेंगे अगर उनका टैक्स पे नहीं किया गया गलती कर दिया अगर उन्होंने तो फिर वो पे नहीं करेंगे उसको उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि कहीं से कोई ना कोई सोल्यूशन निकल कर आ जाए एक तो है कि चलो पता है कि चलो अभी टाइम बचा हुआ है हम पे कर देंगे यार वरना इतनी प्रॉब्लम आ जाएगी पर लेकिन अगर दस हजार रुपये टैक्स था अब उनको पे कर रहा है मान लीजिए पंद्रह हजार रुपये जो कि उनके ऊपर लग गया चार्ज तो क्या वो उसको पे करेंगे वो हमेशा उससे बचेंगे तो आप लोगों ने जो लो यहाँ पर निकाला है जिनके पास में ब्लैक मनी है अब ब्लैक मनी तो उनके पास में है अब सोल्यूशन क्या निकलना है उसका सोल्यूशन ये निकलना है कि आप लोग उनको एक ईजी पाथ दो ताकि वो इसको सोल्व कर सकें और इससे बाहर निकल सके वो एक दल दल में घुसे हुए हैं अगर आप लोग बोलेंगे उनको कि मिनिमम सिक्सटी आप लोगों को यहाँ पर टैक्स पे करना पड़ेगा तो क्या वो लोग टैक्स पे करेंगे वो लोग तो फिर से ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे कि यहां से बच के निकल जाए तो उसी के चलते हैं हमारी कंट्री का जो अनटैक्स जो फॉरेन एसेट्स है जो माइन किया गया है यानी कि निकाला गया है ये 12500 करोड़ रुपए ओनली हम लोग यहां से रिकवर कर पाए हैं जो कि ये बोला जा रहा है कि प्रसार भारती का अगर बिल भी पे करने पे लग जाए ना तो 4 साल का बिल ओनली पे यहां से से हो पाएगा जो हम लोग चिल्ला पा रहे हैं कि डिमोनेटाइजेशन और ये कर दिया और वो कर दिया तो कोई ये सोल्यूशन नहीं है दूसरा अगर इंडोनेशिया के साथ में हम लोग कंपेयर करें तो 25 लाख करोड़ इनके द्वारा रिकवर किए गए ए सिमिलर स्कीम के तहत हमारे यहाँ पर कितना रिकवर किया गया 12 हजार करोड़ रुपए ठीक है तो समझ सकते हैं कि हम लोग कहाँ पर हैं और किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात करें मनी लॉन्ड्रिंग जो होती है वो चुडोग है उसका इनके मनी लॉन्ड्रिंग नहीं होनी चाहिए इनके ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट इलीगल तरीके से नहीं करना है ठीक है तो उसके चलते हम लोग ओनली वन जो केस है वो हम लोग यहाँ पर वन परसेंट हम लोग यहां पर ढंग से कन्विक्शन में ला पाए इसी के चलते जो यूएसए और
1.5 ट्रिलियन 500 बिलियन से लेकर 1.5 ट्रिलियन तक का ये बाहर पैसा है और स्विस बैंकर एसोसिएशन एसबीए की रिपोर्ट के द्वारा ये बोला गया ऐसा बोला गया जबकि ये रिपोर्ट फॉल्स है क्योंकि एसबीए के द्वारा कभी भी ऐसा मार्केट में या पब्लिक में ऐसा कुछ पब्लिसी नहीं किया गया है तो ये फालतू में यहां पर इस चीज की चीज देखने को मिली ये जेम्स नेसन जो कि इनके खुद के ऑफिसर है उनके द्वारा बोला गया दो में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के द्वारा रिपोर्ट दी गई उसमें बोला गया कि दो से लेकर यहां पर चार बिलियन तक का ब्लैक मनी है ठीक है जो कि वन सेवंथ है जो कि यहां पर 2014 के इलेक्शन से पहले जो यहां पर गवर्नमेंट है उसके द्वारा बोला गया था कि इतनी ब्लैक मनी है इतने हजार करोड़ ब्लैक मनी है तो उसका ओनली वन सेवंथ है तो वो भी फालतू में ओवर एस्टिमेशन करके लोगों को लोगों को एक तरह से गुमराह किया गया बोला ये भी गया इलेक्शन के ड्यूरेशन में पंद्रह लाख रुपए आप लोग अकाउंट में डाले जाएंगे हर एक सिटीजन के तो ये एक तरीके से क्या था ये ये पॉलिटिकल बैठ थी बस हाँ इलेक्शन जीते और उसके बाद में किसी को कोई बात नहीं करनी है तो वही कंडीशन है तो जो सोल्यूशन निकलेगा वो कैसे निकलेगा तो ड्रेकोनियन जो लॉ बना रखे हैं इनके जो उल्टे सीधे जो लॉ बना रखे हैं पहले उनको आप लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए ठीक है उनको रिपील कीजिए दूसरा इंटरनेशनल लेवल पर कॉपरेशन कीजिए उन लोगों के साथ में जिसके साथ में आप लोग बात करके सोल्यूशन निकाल सकते हैं वो आप लोग कीजिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कीजिए सब कुछ ऑनलाइन कीजिए किसी भी इंसान का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए क्योंकि जहां इंसान आएगा वहां ह्यूमन एरर जरूर आएगी और ह्यूमन एरर कभी कभी लालच की एरर भी हो जाती है यानी कि लालच के चलते भी ऐसी हरकतें की जाती है इंडिया के बारे में बात करें ब्लैक मनी को लेकर आप लोग तो यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक और जो इकोनॉमिक जो साउंड मीन है उसको आप लोगों को फोकस करके चलना है खासकर ये अगर आप लोग सोल्यूशन निकालना चाहते हैं ऐसा नहीं कि बस सप्रेस सबको करना है तो ये यहाँ पर इसके बारे में बात बोली गई है ठीक है तो आप लोग क्या लगता है इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है कि आप लोग लग रहा है जैसे राइटर बोल रहा है सोल्यूशन है जैसे गवर्नमेंट कर रही है सोल्यूशन तो आप लोग भी अपनी राय लिख सकते हैं गवर्नमेंट को यहाँ पर एग्जिट जो करने की बात की जा रही है नवरत्न कंपनी से क्या वो करना चाहिए तो इसके बारे में आप लोगों के लिए सबसे अच्छा उदाहरण ये है कि सबसे पहले देखना चाहिए कि ये मुर्गी किसना कैसा अंडा दे रही है यानी कि सबसे पहले वाली बात यह है आप लोगों ने वो कहावत सुनी होगी कि एक इंसान के पास में एक सोने की मुर्गी थी जो एक मुर्गी थी सॉरी जो सोने के अंडे दिया करते थे ठीक है तो वो सोने के अंडे दिया करते थे एक ड्यूरेशन होता था कि हाँ इस टाइम एक सोने अंडा आने वाला है तो वो उसको एंजॉय करता रहता था सोने के अंडे को पर लेकिन उसके माइंड में लालच आया और लालच आया तो उसने सोचा यार जब इतने सोने के अंडे अगर मैं मुर्गी को काटूं और मुर्गी के अंदर से दुनिया भर के सोने के अंडे निकलेंगे अगर मुर्गी को मार के इसके अंदर से सोने के अंडे निकालू तो कैसा रहेगा तो वो क्या किया उसने मुर्गी को मार दिया तो अंडा तो वहां से निकलने वाला था नहीं तो वही कंडीशन यहाँ पर गवर्नमेंट कर रही है नवरत्न कंपनीज को बेचकर खासकर जो प्रोफिट क्रिएट करने वाली कंपनीज है तो प्रोफिट क्रिएट करने वाली कंपनीज को बेचने का मतलब है कि यहाँ पर सोने की मुर्गी को मार देना मुर्गी को मार देना जिससे सोने का अंडा निकालने के चक्कर में देखिए अगर कोई कंपनी प्रोपर में काम कर रही है तो वो दुनिया भर का प्रॉफिट दे रही है पर लेकिन अगर आप लोग उसको बेच दोगे तो एक बार का इन्वेस्टमेंट आप लोग का निकल कर आएगा तो आप लोग क्या करिए आप लोग डिस इन्वेस्टमेंट कीजिए डिस इन्वेस्टमेंट क्या होता है डिस इन्वेस्टमेंट करना आप लोगों को कितना वो आप लोगों को इतना करना है ताकि पावर जो है वो आप लोगों के हाथ में रहे डिसीजन मेकिंग पावर यानी कि फिफ्टी से आप लोगों को फिफ्टी 51 जो ये आप लोग बोलिए 50 प्लस वन जो शेयर हैं वो आप लोगों के पास में होने चाहिए ताकि डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी आप लोगों के हाथ में रहे तो इतने तक का डिसइन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है तो वो तो प्रॉफिटेबल है पर लेकिन इससे नीचे अगर आप लोग अपनी पावर ही खो दें तो फिर उस डिसइन्वेस्टमेंट का कोई फायदा नहीं रहता है डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि गवर्नमेंट किसी कंपनी में अपने शेयर बेचे उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं और अभी रिसेंटली आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमारी कंट्री में भारत पेट्रोलियम जो कॉपरेशन लिमिटेड है उसके यहाँ पर नव, ये बेचने की बात की जा रही है जो कि एक नवरत्न पीएचयू है तो यहाँ पर 60,000 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा तो बात ये है कि देखिए मोर फ्रूटफुल है कि आप लोग जो सेल करें एसेट्स वो इतना सेल करें ताकि यहाँ पर आप लोगों के पास में डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी रहे और कंटिन्यूसली आप लोग वहाँ से उससे रिवेन्यू निकालते रहे तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है दूसरा पॉइंट भी दूसरी साइड भी आप लोगों को याद रखनी है वो क्या है वो ये है कि देखिए यहाँ पर अगर कोई लॉस मेकिंग एंटिटी है उसको भी लेकर नहीं चलना है यानी कि प्रॉब्लम आप लोग फेस करते जा रहे हैं और आप लोग फिर भी उसको कंटिन्यूस रख रहे हैं तो वो भी आप लोगों को लेकर नहीं चलना है तो यहाँ पर एक बैलेंस आप लोग कोई क्वेश्चन जो पूछा गया है वो यहाँ पर एक क्वेश्चन की फॉर्म में इस तरीके से पूछा गया कि क्या करना चाहिए आप लोग कैसा सोचते हैं तो आप लोगों को दोनों व्यूज देने पड़ेंगे यहाँ पर कि हाँ ऐसा इस तरीके से नहीं करना चाहिए और ऐसा ऐसे करना चाहिए यानी कि प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी है तो उसको बेचना चाहिए क्यों आप लोग ऐसी मुर्गी बेच रहे हो जो सोने के अंडे देती है दूसरी साइड में अगर वो मुर्गी जो है वो नॉर्मल भी अंडे नहीं दे रही और बीमार हो गई है तो फिर क्या करना है फिर तो बेच लो
तो ये था टोटल आज का हमारा डिस्कशन जो न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन है वो मैं बाद में कवर करूंगा क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर इंटरनेट कितना है अगर इस को अपलोड करने बैठूंगा मुझे कम से कम ना होने पांच से छह घंटे लगेंगे और पता नहीं जो लिमिटेड दे रखा है इन्होंने मुझे जो कुछ एम दे रखी है उनमें अपलोड भी हो गया फिर एक्स्ट्रा मुझे लेना पड़ेगा और एक्स्ट्रा देने के लिए भी तैयार नहीं है बोल रहे हैं कि यहाँ पर बहुत लिमिटेडली अवेलेबल चीजें हैं तो आप लोगों को देंगे तो फिर दूसरा कट हो जाएगा तो देखता हूँ कैसे अरेंज करना है चलिए कोई नहीं आप लोगों तक लेक्चर जरूर पहुंचेगा मॉर्निंग में नहीं तो इवनिंग में पहुंचेगा पर लेक्चर जरूर पहुंचेगा ठीक है तो थोड़ा सा आप लोग इसको देखिएगा पर लेकिन वो ये थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो देखते हैं क्या है बाकी आप लोग यहाँ पर ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन बाकी रहेगी तो आप लोगों तक पहुंच जाएगी तो जो न्यूज एनालिसिस है वो आप लोगों का संडे में कवर कर लूंगा मैं ठीक है संडे में नहीं तो मंडे में कवर कर लूंगा पर लेकिन इसी वीक में आप लोगों का मंडे तक का आप लोगों का सारा चीजें कोशिश करूंगा कि कवर हो जाए इसी के साथ में लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक कीजिए अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिए डिसलाइक क्योंकि हमने उसे जरूर बताना मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में बड़ों को नमस्ते छोटो को प्यार छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार इंजॉय करते रहो लाइफ में इंजॉयमेंट काफी जरूरी है अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो ठीक है तो थैंक्स लॉर्ड फॉर लिसनिंग जय हिंद